ഹായ് ലാനാസ് എന്നൊരു വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത് പാബ്ലോ നെറോയുടെ എഴുതിയ ടു നൈറ്റ് ഐ ക്യാൻ റൈറ്റ് ദ സാഡസ്റ്റ് ലൈൻസ് എന്ന പോയം ആണ് അദ്ദേഹം ഒരു ചിലിയൻ പോയറ്റ് ആണ് ഈ പോയം ആക്ച്വലി എഴുതിയത് സ്പാനിഷിലാണ് ഡബ്ല്യു എസ് മേവിനാണ് ഇംഗ്ലീഷിലേക്ക് ട്രാൻസ്ലേറ്റ് ചെയ്തത് ഈ പോയറ്റിൽ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്നത് പോയറ്റിൻ്റെ നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയ പ്രണയത്തിൻ്റെ ഓർമ്മകളെക്കുറിച്ചും അതുകൊണ്ട് അദ്ദേഹത്തിനുള്ള വേദനയെ പറ്റിയൊക്കെയാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് പോയത്തിൻ്റെ വരികളിലേക്ക് എടുക്കാം ഇങ്ങനെയാണ് പോം സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് ടു നൈറ്റ് ഐ ക്യാൻ റൈറ്റ് ദ സാഡസ്റ്റ് ലൈൻസ് റൈറ്റ് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ദ നൈറ്റ് ഇസ് ഷാറ്റേർഡ് ആൻഡ് ദ ബ്ലൂ സ്റ്റാർസ് ഷിവർ ഇൻ ദ ഡിസ്റ്റൻസ് ദ നൈറ്റ് വിൻഡ് റിവോൾസ് ഇൻ ദ സ്കൈ ആൻഡ് സിങ്സ് ടു നൈറ്റ് ഐ ക്യാൻ റൈറ്റ് ദ സാഡസ്റ്റ് ലൈൻസ് ഐ ലവ് ഹർ ആൻഡ് സം ടൈംസ് ഷി ലവ്ഡ് മീ ടു അദ്ദേഹം പറയുന്നത് ആ രാത്രി അദ്ദേഹം ഒരു രാത്രിയിലാണ് ഈ കവിത എഴുതുന്നത് ആ രാത്രി അദ്ദേഹത്തിന് ജീ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ജീവിതത്തിലെ ഏറ്റവും സാഡസ്റ്റ് ലൈൻസ് ഏറ്റവും വിഷമമുള്ള ലൈൻസ് എഴുതാൻ പറ്റുന്നതാണ് അപ്പോൾ അത്രയും വിഷമമുള്ള എന്തോ അദ്ദേഹത്തിന് സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും അദ്ദേഹം ഹൃദയം തകർന്നതാണ് ഈ പോം എഴുതുന്നത് അപ്പോൾ സാഡസ്റ്റ് ലൈൻസിനുള്ളൊരു എക്സാമ്പിളായിട്ട് അദ്ദേഹം പറയുകയാണ് ദ നൈറ്റ് ഇസ് ചാറ്റേർഡ് ആൻഡ് ദ ബ്ലൂ സ്റ്റാർസ് ഷിവർ ഇൻ ദ ഡിസ്റ്റൻസ് ദ നൈറ്റ് വിൻ റിവോൾസ് ഇൻ ദ സ്കൈ ആൻഡ് സെയിങ്സ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മനസ്സ് എത്രയും തകർന്നാണുള്ളത് എന്നുള്ളത് നേച്ചർ ഒരു എക്സാമ്പിൾ വെച്ചിട്ട് അദ്ദേഹം പറയുകയാണ് നൈറ്റ് ഇസ് ഷാറ്റേർഡും ബ്ലൂ സ്റ്റാർസും അതിന് എക്സാമ്പിളാണ് നൈറ്റ് ഇസ് ഷാറ്റേർഡ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആ രാത്രിയും ആകെ തകർന്നിരിക്കുകയാണ് ബ്ലൂ സ്റ്റാർസ് എന്ന് പറയുന്നത് ആ ഒരു ഡിപ്രസ്ഡ് സ്റ്റേറ്റ് ഓഫ് മൈൻഡ് കാണിക്കാനായിരിക്കാം അപ്പം ഒരാൾ ഡിപ്രസ്ഡ് ആവുമ്പോൾ നമ്മൾ ഹീസ് ഫീലിങ് ബ്ലൂ എന്നൊക്കെ പറയും അത് പിന്നെ അദ്ദേഹം വീണ്ടും റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യുകയാണ് ടു നൈറ്റ് ഐ ക്യാൻ റൈറ്റ് ദ സാഡസ്റ്റ് ലൈൻസ് അതൊരു മൂന്ന് പ്രാവശ്യമൊക്കെ പോയത്തിൽ അദ്ദേഹം പറയുന്നുണ്ട് അത്രയും സാഡാണ് ആ നൈറ്റ് എന്ന് കാണിക്കാൻ അത് അദ്ദേഹം പറയുന്നു ഐ ലവ് ഹർ ആൻഡ് സം ടൈംസ് ഷീ ലവ് ടു മീ ടു അവിടെ ഒരു കൺഫ്യൂഷൻ ഉണ്ട് രണ്ടുപേർക്കും അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഫുൾ ടൈം ഒരു ഡീപ്പ് ലവ് ഉള്ളതുപോലല്ല അദ്ദേഹം പറയുന്നത് അദ്ദേഹത്തിന് ആളെ ഇഷ്ടമായിരുന്നു ചിലപ്പോൾ അവൾ അദ്ദേഹത്തെയും സ്നേഹിച്ചിരുന്നു എന്നാണ് പറയുന്നത് ഇനി അടുത്ത വരികൾ നോക്കാം ത്രൂ നൈറ്റ്സ് ലൈക്ക് ദിസ് വൺ ഐ ഹെൽഡ് ഹർ ഇൻ മൈ ആംസ് I kissed her again and again under the endless sky. She loved me. Sometimes I loved her too. How could one not have loved her great still eyes? Now, she is the first time of the night. 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 Under the endless sky. അവസാനമില്ലാത്തൊരാകാശം അവസാനമില്ലാത്ത അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പ്രണയത്തെയൊക്കെ സൂചിപ്പിക്കുക എന്ന് പറയാം എന്നിട്ട് അദ്ദേഹം പറയുകയാണ് അവൾ അദ്ദേഹത്തെ സ്നേഹിച്ചിരുന്നു ചിലപ്പോൾ അദ്ദേഹം അവളെ സ്നേഹിച്ചിരുന്നു പിന്നെ അവളുടെ കണ്ണുകളുടെ ഭംഗിയെക്കുറിച്ച് പറയുന്നുണ്ട് അവളുടെ ഈ അവളുടെ അത്രയും ഭംഗിയുള്ള കണ്ണുകൾ ആർക്കും ഇഷ്ടപ്പെടാതിരിക്കാൻ പറ്റൂല ഇനി നമുക്ക് പോയത്തിൻ്റെ അടുത്ത വരികൾ നോക്കാം ടു നൈറ്റ് ഐ ക്യാൻ റൈറ്റ് ദ സാഡസ്റ്റ് ലൈൻസ് ടു തിങ്ക് ദാറ്റ് ഐ ഡു നോട്ട് ഹാവ് ഹർ ടു ഫീൽ ദാറ്റ് ഐ ഹാവ് ലോസ്റ്റ് ഹർ to hear the immense night still more immense without her and the worst falls to the soul like dew to the pasture ivada deham veendum parayanu aa ratri adhehathin ettom vishamamulla words edan pattunu ennittu adheham orappu verthanu avala adhehathinte kooda illa avala nashtapettu kaiyunu ennalladu immense night is more immense without her nokka parayunnundu adu athreyum gloomy aaya oru അത്രയും വിഷമമുള്ള ഒരു നൈറ്റ് അവളില്ലാതാവുമ്പോൾ അത് കൂടുതൽ അതിൻ്റെ ആഘാതം കൂടുതലാണ് ആൻഡ് ദ വേഡ്സ് ഫോൾസ് ടു ദ സോൾ ലൈക്ക് ഡ്യൂ ടു ദ പാസ്റ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ വേഡ്സ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ആത്മാവിലേക്ക് വരികയാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ആത്മാവിലേക്ക് വരുന്നത് മഞ്ഞു തുള്ളികൾ വീഴുന്നത് പോലെയാണ് അദ്ദേഹത്തിന് അത്രയും സ്പോണ്ടേനിയസ് ആയിട്ട് പെട്ടെന്ന് പറയുകയാണ് എവിടുന്നോ അദ്ദേഹത്തിന് കിട്ടുകയാണ് അദ്ദേഹം ആലോചിച്ചിരുന്ന് എഴുതല്ല അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മനസ്സിലേക്ക് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഇമോഷൻസ് കാരണം വന്നു പോകുന്ന വേർഡ്സാണ് അദ്ദേഹം ഈ എഴുതുന്നത് പ്രത്യേകിച്ചൊരു എഫേർട്ട് എടുത്തിട്ട് എഴുതാൻ വേണ്ടിയിട്ടിരുന്ന് എഴുതൊന്നുമല്ല സോ ഇത് പെട്ടെന്ന് മനസ്സിലെ ഫീലിങ്സ് എന്ന് എടുത്ത് എഴുതിയ ഒരു പോയമാണ് അങ്ങനെയുള്ള പോയത്തിനൊരു പ്രത്യേക ഫീലും
അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പ്രണയത്തിന് അവളെ പിടിച്ചു നിർത്താൻ പറ്റിയില്ല എന്നാണ് പറയുന്നത് പിന്നെ അവൾ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കൂടെ ഇല്ല എന്നുള്ളത് ഒന്നുകൂടെ അദ്ദേഹം ഉറപ്പിക്കുകയാണ് പിന്നെ ദൂരെ എവിടുന്നോ അദ്ദേഹം ഒരു പാട്ട് കേൾക്കുന്നുണ്ട് പക്ഷെ അതിനൊന്നും അദ്ദേഹത്തിനെ സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ല അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ആത്മാവിനെ സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ല എന്ന് പിന്നെ അദ്ദേഹം അവളെ തിരയുന്നുണ്ട് അദ്ദേഹം പറയുന്നുണ്ട് അദ്ദേഹവും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഹൃദയവും അവളെ തിരയുന്നുണ്ട് പക്ഷെ അവൾ കൂടെ ഇല്ല അവളെ കാണുന്നില്ല എന്ന് ഇനി നമുക്ക് അടുത്ത വരികൾ നോക്കാം ദ സെയിം നൈറ്റ് വൈറ്റനിങ് ദ സെയിം ട്രീസ് വി ഓഫ് ദാറ്റ് ടൈം ആർ നോ ലോങ് ദ സെയിം ഐ നോ ലോങ് എ ലവ് ഹെർ ദാറ്റ്സ് എ ടെയിൻ ബട്ട് ഹൗ ഐ ലവ് ഹെർ മൈ വോയിസ് ട്രൈ ടു ഫൈൻ ദ വിൻ ടു ടച്ച് ഹെർ ഇയറിങ് അനദേഴ്സ് ഷി വിൽ ബി അനദേഴ്സ് ആസ് ഷി വാസ് ബിഫോർ മൈ കിസസ് ഹർ വോയിസ് ഹെർ ബ്രൈറ്റ് ബോഡി ഹർ ഇൻഫിനിറ്റ് ഐസ് ഇവിടെ സെയിം നൈറ്റ് വൈറ്റനിങ് ദ സെയിം ട്രീസ് എന്ന് പറയുന്നത് ആ രാത്രിക്ക് വ്യത്യാസമൊന്നുമില്ല നൈറ്റ് വൈറ്റനിങ് ദ ട്രീസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ആ മൂൺ ലൈറ്റ് വരുമ്പോൾ ആ ട്രീസിനുണ്ടാവുന്ന ആ ഒരു വൈറ്റനിങ് അപ്പോൾ ആ ഒരു ഫിനോമിന ആ നൈറ്റിലുണ്ട് ഈ നൈറ്റിലുണ്ട് പക്ഷേ ഉള്ള വ്യത്യാസം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇപ്പോൾ അവൾ കൂടില്ല എന്നിട്ട് അദ്ദേഹം പറയുന്നുണ്ട് ഐ നോ ലോങ് എ ലവ് ഹെർ അദ്ദേഹം ഇപ്പോൾ അവളെ സ്നേഹിക്കുന്നില്ല പക്ഷെ അവളെ സ്നേഹിച്ചിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ശബ്ദം അവൾ കേൾക്കണം എന്നുണ്ട് അദ്ദേഹത്തിന് ശബ്ദം അവളിൽ എത്തിക്കാൻ നോക്കുന്നുണ്ട് പക്ഷെ പറ്റുന്നില്ല പിന്നെ പറയുന്ന അനദേഴ്സ് ഷി വിൽ ബി അനദേഴ്സ് ഇനി അവൾ വേറെ ഒരാളുടേതാവും അവളുടെ ബോഡി വോയിസ് ഐസ് എല്ലാം മറ്റൊരാളുടേതാവും അദ്ദേഹം അവളെ കിസ് ചെയ്യുന്നതിന് മുൻപ് അവൾ എങ്ങനെയായിരുന്നു അങ്ങനെ മറ്റൊരാളുടേതായി മാറും ഇനി അടുത്ത വരികൾ നോക്കാം ഐ നോ ലോങ് എ ലവ് ഹെർ ദാറ്റ്സ് എ ടെയിൻ ബട്ട് മേ ബി ഐ ലവ് ഹെർ ലവ് ഇസ് സോ ഷോർട്ട് ഫോർ ഗെറ്റിംഗ് ഇസ് സോ ലോങ് ബിക്കോസ് ത്രൂ നൈറ്റ്സ് ലൈക്ക് ദിസ് വൺ ഐ ഹെൽഡ് ഹെർ ഇൻ മൈ ആംസ് മൈ സോൾ ഇസ് നോട്ട് സാറ്റിസ്ഫൈഡ് ദാറ്റ് ഇറ്റ് ഹാസ് ലാസ്റ്റ് ഹെർ ദോ ദിസ് ബി ദ ലാസ്റ്റ് പെയിൻ ദാറ്റ് ഷി മേക്സ് മീ സഫർ ആൻഡ് ദീസ് ദ ലാസ്റ്റ് വേഴ്സസ് ദാറ്റ് ഐ റൈറ്റ് ഫോർ ഹെർ പിന്നെ അദ്ദേഹം പറയാണ് അദ്ദേഹം അവളെ സ്നേഹിക്കുന്നില്ല ബട്ട് മേ ബി ഐ ലവ് ഹെർ എന്നും പറയുന്നുണ്ട് അദ്ദേഹം ആകെ ഒരു കൺഫ്യൂഷനിലാണ് ആ സ്നേഹത്തെ സ്നേഹത്തെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മനസ്സിൽ നിന്ന് എടുത്തു കളയാൻ പറ്റുന്നുമില്ല അവൾ കൂടെ ഇല്ല അങ്ങനെ ആകെ ഒരു സിറ്റുവേഷനിലാണ് ആ ഒരു ബ്രേക്കപ്പ് സിറ്റുവേഷനിലാണ് ലവ് ഇസ് സോ ഷോർട്ട് ഫോർ ഗെറ്റിംഗ് ഇസ് സോ ലോങ് പ്രണയം പ്രണയകാലം പെട്ടെന്ന് തീർന്നു അത് നല്ല രസമായിട്ട് പെട്ടെന്ന് പോയി പക്ഷെ മറക്കുക എന്നുള്ളത് ഒരുപാട് ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള കാര്യമാണ് അത് വലിയ കാര്യമാണ് സോ ഫോർ ഗെറ്റിംഗ് ഇസ് സോ ലോങ് അങ്ങനെ പിന്നെ അദ്ദേഹം പറയുന്നത് കാരണം അങ്ങനെ ഒരു രാത്രി അവൾ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്നു പക്ഷെ ഇപ്പോൾ അവളില്ല അത് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സോളിനെ സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യുന്നില്ല എന്നുള്ളത് അവളെ നഷ്ടപ്പെട്ടു എന്നുള്ളത് പിന്നെ അവസാനത്തെ രണ്ട് വരികളിൽ അദ്ദേഹം പറയുകയാണ് ഇത് അവസാനത്തെ വേദനയാണ് അവർക്കും വേണ്ടി അവ അനുഭവിക്കുന്ന അവസാനത്തെ വേദനയാണ് ഇനി അവളെ ഓർത്ത് വേദനിക്കൂല എന്നുള്ളതും പിന്നെ ഇത് അവൾക്ക് വേണ്ടി എഴുതുന്ന അവസാനത്തെ വേർഡ്സ് ആണ് എന്നുള്ളതും സോ അവിടെ അദ്ദേഹം അവൾ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പ്രണയത്തെ മറക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നതായിട്ടും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ നോർമൽ ലൈഫിലേക്ക് തിരിച്ചു പോകാനും ശ്രമിക്കുന്നതായിട്ട് മനസ്സിലാവും ഒരുപാട് പെയിൻ അനുഭവിച്ചതിന് ശേഷം ഒരാൾ അതിൽ നിന്ന് റിക്കവർ ചെയ്ത് വരൂലേ ആ ഒരു ഫീലിംഗ് ആണ് ഇതാണ് ഈ പോയത്തിൻ്റെ ഓവറോൾ മീനിങ് താങ്ക് യു ഫോർ വാച്ചിങ്